ഈശോ ലേറ്റസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഈശോ കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടത് കുഷ്ഠരോഗി വന്നിട്ട് ഈശോയോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഈശോയിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുള്ള കഴിവ് അങ്ങേക്കുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് എളിമയുടെ മനോഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് എളിമയുടെ മനോഭാവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കടബാധ്യതയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല കാശുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കടബാധ്യത ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമത് ആ കാശ് വെച്ച് അവൻ അധ്വാനിച്ച കാശ് വെച്ച് എന്നെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതാ അതായത് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ തന്നെ പാപം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുഷ്ഠങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയാൻ മാത്രം ഈശോയുടെ തിരു രക്തത്തിന് കരുണയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം രണ്ടാമത് എളിമയുടെ മനോഭാവം ഇത്രയേറെ വിലയേറിയ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി കളയാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യത എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു എളിമയുടെ മനോഭാവം കൂടി നമുക്ക് വേണം ഈ രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും